Dal 1984 il Carpi Night Show accende l'estate della cittadina in provincia di Modena con una gara in notturna che è diventata un grande classico del motocross italiano. Nel suo albodoro ci sono nomi come Trampa Sparker, Tallon Voland, Pete Byrer, Pader Manne, Michele Fanton o il campione uscente Jordi Tixier e anche quest'anno gli organizzatori della AMM eh, SMC Wisp Carpi hanno messo in piedi un grande evento con piloti di altissimo livello per riportare ancora una volta il pubblico sulla tribuna naturale dell'Arena Cross a passare una serata di spettacolo ed emozioni. Tracciato non particolarmente lungo ma molto tecnico con tutti gli ostacoli tipici del Supercross, grandi salti, sessioni ritmiche e le whoops che fanno la differenza tra gli specialisti abituati a correre questo tipo di gare e i piloti invece che non hanno abbastanza familiarità. Il pubblico risponde bene come sempre qui a Carpi e i piloti sono ulteriormente motivati a spingere al massimo per esaltare questi spettatori che vogliono vederli all'opera. Tra gli iscritti figurano grandi nomi della scena internazionale come il campione in carica Jordi Tixier, David Filipparz, Greg Arandà e diversi altri specialisti del Supercross, tra cui Anthony Bourdon e i nostri Angelo Pellegrini e Filippo Zonta. Oltre ai piloti delle Manche Open MX1 e MX2 gareggiano anche come categorie di contorno i ragazzi della 125 e i Mini Cross 65. Prima delle finalissime c'è la sfida 1 contro 1 nella quale l'ultimo atto è quello che mette di fronte Greg Aranda e Jordi Tixier. Tixier ha eliminato lo spagnolo Cross e, e Filippo Zonta mentre Aranda si è sbarazzato di Filipparz e Bourdon. La sfida viene vinta da Aranda che parte davanti e controlla Tixier più veloce sulle Wolves ma protagonista di un paio di sbavature che non gli permettono mai di arrivare nella sezione a lui più favorevole abbastanza vicino da tentare l'attacco. Quindi premio per Aranda e poi spazio alle semifinali e poi alla finale dei due super finali del Carpi Night Show. Semifinale 1, Jordi Tixier parte davanti a Philip Arts, Aranda e Ugo Manzato. Aranda all'attacco di Philip Arts, che ovviamente non ha la stessa preparazione e esperienza nel supercross dei campioni francesi. E quindi adesso sono Tixie e Aranda che allungano davanti a tutti. Con Aranda che riesce nel finale a superare eh, Jordi Tixie e quindi prende il comando. Eh, terzo posto per Manzato, poi Cross, Imber, Filipper e Busso sono questi i piloti che si qualificano per la superfinale. E con la vittoria quindi di Greg Aranda. Seconda semifinale con i due italiani Filippo Zonta e Angelo Pellegrini che indovinano la partenza e comandano le operazioni nelle prime fasi con Le François vincitore qui a Carpi nel 2022 terzo e Anthony Bourdon quarto. Bourdon però è scatenato, supera tutti e nonostante questo incredibile rischio nella parte ritmica riesce ad avere la meglio anche nei confronti di Zonta che per un attimo ritorna al comando ma poi deve cedere definitivamente al pilota francese che quest'anno ha partecipato a tutto il supercross della classe 250 Pellegrini invece rimane terzo davanti a Lefrançois, Boldrini, Bonifacio e Lamarck e passiamo alla last chance, ultima occasione per qualificarsi con Barbaglia e Pulvirenti davanti a tutti al via seguiti da Plebani e Daniello Pulvirenti allunga mentre Barbaglia viene ripreso da Pablo Daniello e da Jack Brunel pilota con numero 155 in gara con la moto elettrica. Brunel però cade nel contatto con un doppiato e così Pulvirenti va a vincere la gara davanti a Daniello, Polià e Biserni. Brunel e Barbaglia comunque sono ripescati per i buoni tempi in qualifica. Scatta la prima superfinale nella notte di Carpi, Tixie, Arandà, Zonta e Pellegrini nelle posizioni migliori con Manzato, Cross e Bourdon che è partito malissimo e sta cercando di recuperare lo vediamo il numero 800, 945 alle spalle di Joan Cross il pilota spagnolo Tixier e Aranda invece cominciano ad allungare dettando il loro ritmo Pellegrini rimane terzo si difende da Zonta con Bourdon che risale al quinto posto dopo aver superato Manzato e continua a spingere sulle Vups Pellegrini 
allarga la traiettoria e si fa sfilare sia da Zonta che eh, da Bourdon, quindi due posizioni perse da Pellegrini in questa sessione. Zonta attaccato da Bourdon, finisce a terra, quindi viene di nuovo superato da Pellegrini e nel finale invece c'è il forcing di Greg Aranda con il numero 20 su Jordi Tixier e Aranda che riesce a passare al comando dopo alcuni tentativi quindi ora cambia l'ordine della leadership Aranda davanti, l'ex campione del mondo Tixier secondo e al traguardo vittoria per il numero 20 davanti appunto a Tixier con Bourdon terzo parte la seconda superfinale con Tixier, Bourdon e Cross che si lanciano verso la prima curva e Bourdon che nella bagarre del primo giro è il più bravo e passa al comando Tixie secondo poi Greg Aranda in terza posizione Bourdon, Tixie e Aranda fanno il vuoto si stanno giocando il titolo di Re di Carpi e se le cose rimangono così sarebbe Bourdon a prevalere per effetto del miglior risultato in gara 2 quindi Aranda e Tixie non possono accontentarsi e devono continuare ad attaccare Quarto posto per Angelo Pellegrini, provvisorio con Juan Cross Quinto e Filippo Zonta che sta rimontando molto bene e finirà infatti la gara al quarto posto. Passiamo alle fasi conclusive con Aranda che commette un errore e perde qualche metro mentre Tixie è incollato a Bourdon e cerca l'attacco in ogni punto della pista. Come detto chi arriva davanti adesso tra questi due, visto che Aranda è più indietro, diventa il re di Carpi Tixie per confermarsi visto che aveva vinto l'anno scorso e Bourdon invece per una prima volta l'attacco di Jordi Tixi è continuo, insistente si arriva alle whoops per l'ultima volta e sembra fatta invece Tixi si inventa un numero incredibile all'uscita dall'ultima curva affianca in volo Bourdon ma Bourdon trova lo spunto giusto per prevalere in volata per pochi centimetri e quindi è lui che va a vincere la gara e conquistare così il titolo di Re di Carpi 2024 salutato dai fuochi d'artificio podio della serata con Anthony Bourdon terzo e primo davanti ad Aranda primo e terzo e Jordi Tixier due volte secondo ma terzo di giornata di serata anzi Manzato premiato anche Ugo Manzato come primo della MX2 e il Re di Carpi che è ancora francese ma non è più Jordi Tixier Anthony Bourdon che dice è la prima volta per me a Carpi in gara 1 sono partito molto indietro e non è stato possibile riprendere Tixie e Aranda in gara 2 invece ho dato il massimo per partire bene ho guadagnato qualcosa e alla fine ho fatto una bella battaglia con Aranda e Tixie sono molto contento di aver vinto e uh, donc voilà, après il uh, y a Jordi qui est revenu fort uh, derrière moi, je, je le sentais derrière moi. C'était une, une bonne bagarre, une bonne battle uh, avec Jordi et il y avait Greg aussi qui poussait fort derrière. Donc uh, voilà, je suis vraiment de, content de gagner ici. Grazie Carpi, see you next year. Ciao ciao. Greg Aranda invece dice che è stata una buona giornata ho vinto tutte le sessioni in cui sono sceso in pista tranne l'ultima finale in cui sono partito male e quando stavo attaccando Tixie ho fatto un errore sulle whoops e non era facile superare ma mi sono divertito è stato comunque un buon allenamento per me to win so yeah it was difficult to pass but uh, yeah it was a lot of fun on the, on the track and uh, good training for for championship so uh, yeah very happy to, to my ride It is for sure disappointed. Uh, you know, Jordi Tixier, sono deluso perché volevo vincere eh, ma I non sempre ci si riesce, ho dato I'm il massimo, really sono contento di you know, come so, uh, ho guidato e questo è l'importante, sono arrivato sure a like tanto così da vincere ma è andata like così, you know, uh, Greg e Anthony, really eh, quindi Aranda e Bourdon also, sono andati so, forte. Uh, noi corriamo per divertirci e questa sera l'abbiamo fatto. Il pubblico è stato fantastico e quindi conclude Tixie. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. E ora la 125, nella prima manche, corsa prima che scendesse la notte, Verde Rosa e Orlando partono davanti, con Orlando che però 
prende un passo migliore anche perché Verde Rosa corre con una caviglia infortunata e quindi il numero 284 con la Yamaha del team JK Racing fa il vuoto guidando con molta precisione. Al secondo posto si piazza Michael Tocchio che vediamo ora atterrare sul doppio della parte centrale della pista mentre per la terza posizione c'è battaglia tra Di Pietro, Martini e eh, Giustacchini sia Di Pietro che eh, Giustacchini superano Martini e all'ultimo giro vanno a giocarsi la terza posizione con eh, Orlando invece che senza particolari problemi va a vincere questa prima manche con eh, Tocchio eh, al, tranquillo al secondo posto mentre Giustacchini riesce a superare Di Pietro che ha qualcosa da ridire dopo la bandiera a scacchi ma deve comunque accontentarsi della quarta posizione seconda manche è scesa la notte stavolta è ancora Orlando però subito davanti con Giustacchini secondo ed è un altro assolo per il pilota piemontese con la Yamaha che si concede anche al pubblico con dei salti spettacolari Giustacchini in queste prime fasi col 424 è secondo ma attenzione perché sta rimontando Tokyo dopo una partenza in fondo al gruppo e il Veneto col numero 784 ora è terzo mentre Di Pietro sorprende Martini per la quarta posizione Tokyo che continua a spingere in pochi giri raggiunge Giustacchini e poi riesce anche a superarlo tornando così al secondo posto che era stato suo già in gara 1 per la quinta posizione invece con Di Pietro che ormai si è consolidato al quarto posto c'è Giorgio, Giorgio Verderosa che infila Martini alla prima curva e quindi guadagna un posto nella top 5 vittoria ancora una volta senza grossa fatica o comunque senza grossi problemi per Giorgio Orlando che diventa il nuovo principe di Carpi sul podio il numero 284 mentre vediamo i fuochi d'artificio anche per la 125 dicevamo Orlando precede Michael Tocchio e Davide Giustacchini sì sì mi diverto mi piace un sacco anche se non ero mai andato a provarlo siamo venuti così abbiamo fatto qualche garetta di italiano ma niente allenamenti nel supercross e mi sono trovato molto bene impressioni sull'evento eri già stato a Carpi? non lo so sono venuto mercoledì a provarla e mi piaceva un sacco la pista bellissima rispetto alle altre del supercross e mi sono trovato subito bene l'evento bello, organizzato bene un sacco di pubblico che fa sempre tanto piacere Mini Cross 65 prima manche con un bel cancello di partenza sono state addirittura necessarie le qualifiche e Nico Giacobbe al comando davanti all'inglese Barry e a Moro ma il numero 288 l'altro inglese John Slade è lui che fa la differenza passa subito in testa e allunga mostrando grande confidenza soprattutto nelle sessioni ritmiche Slade d'altronde corre già abitualmente nel suo paese gare di supercross Nico Giacobbe rimane comunque al secondo posto con Francesco Moro in terza posizione a seguire c'è quarto Luigi Perotti che ha la meglio su Cameron Berry numero 220 e dunque come detto nessun problema per John Slade vincitore di questa prima manche passiamo a gara 2 con Giacobbe e Berry che sono ancora i migliori al via ma ancora una volta è John Slade che tiene un altro passo. Qui l'attacco su Giacobbe, del giovanissimo inglese, già nel corso del primo giro, che gli vale il ritorno al comando e da lì in poi è una nuova cavalcata solitaria per John Slade con la sua Gas Gas. Eccolo che affronta la parte delle Whoops nella zona centrale del circuito di Carpi. Ancora bene comunque Nico Giacobbe, numero 225, che contiene il ritardo su Slade a livelli accettabili. Terza posizione per il 116 eh, Moro, Francesco Moro, con eh, invece in gara anche un'altra ragazza, anzi l'unica ragazza in gara quest'oggi a Carpi, Aurora Valzania, che si qualifica per le finali e chiude la sua fatica a centro gruppo in undicesima posizione. 
Ultima curva, colpo di scena, incredibilmente Slade scivola ma fa in tempo a rialzare la moto e ripartire prima che arrivi Giacobbe. Si conferma quindi il vincitore del Carpi Night Show per la classe 65. Podio della serata con Slade primo davanti a Giacobbe, Moro, Perotti e Berry. Breve commento di fine gara per John Slade che dice ieri ho fatto un buon allenamento e oggi sono stato primo nelle qualifiche e in tutte e due le manche, quindi è andata bene. Gli ultimi fuochi d'artificio chiudono l'edizione 2024 del Carpi Night Show. L'appuntamento è già fissato per il 2025.